Përshëndet e përgjithë ju në djekës të portalit për shabikom, sonte në një intervjis speciale. Kemi të fëtuar një misafir special, Sirvian nga Shqipria, është Mustafa Nano, një analist politik shqiptar nga Shqipria, prej më shumë se 10 vitesh punosi gazetar në shqipin e në televizionet e Tiranus, në qëndrimet dhe shkrimet e ti dalohet për pikpamjet liberal, progresiste, ka bashkëpunuar në përgullat ndryshme me gazetas Shekulli, Korieri e Shqipë, është autori tre librave eseistik, a i është edhe thëmelu e si blogët online Respublika Pikal, ku trajtuan tema aktualitete ekonomike dhe sociale. Zëtëri Musafanana, mi në mbroma kënasit ju kemi në studio në e prashaja Pikon. Në mbroma, është kënasit e për mua. Zëtëri Nano, ju njojmë si publicist, analist politik, këni qenë edhe iniciator i një media online të që ajdur Respublika, ndër të parat dhe më të rëndësishmet në gjuën Shqipe. Jeni i këna qura po i zhjunjër nga kjo përvoj me Respublikan, më herë të përta? Ishte një përvoj interesant dhe unë duke ndjekur, se të thuësh, magjin e media e online në përbot, vendosa që është, se të thuësh, një kote hershme në Shqipëri, të merja dhe unë një aventur, edhe ishte një aventur interesante që zgjate 2-3 vjetë, por nuk mund të vazhdojë me gjatë, sepse do në të energji, do në të të fokusoshe të kajoj gjë, nërsa në bisetet mija janë të i natyre tjetër, unë duhet të shkruaj, të bëjë libra, të të të... Nësa jo, ajo se të thuësh, ajo më burgoste në atë misionin e vetë që kërkonte. Dhe kjo është arshkuje që e bratisa. Respublika Pikale existonë akoma, po e kanë disa njështë tjerë, të cilët po vërpichen në që të mbajnë në ato nivele që ka qënë, bile kjo ka qënë dhe kushti, se të thuash, i dorzimit dhe Respublikës të duartë të tjera, kjo ka qënë kushti vetëm që unë vura, që të dua, që të përpiqeni, që të manifestoni që do ditë korektes gazetareske. Nuk më nërësojnë shumë qëndrimit dhe tua, qëndrimit të tua, mbajnë qëndrimit të qëdoni, vetëm se dua që tjeni korekt, mos luani me fake newset, mos bëni spekullime, Më që vërre, vazhdojnë të mbetë një nga website më të mira. Më po, zëtë një nga nësje vlerësoni gjendja në medjave shqiptare, në përgjithsin, të rojës shqiptare, dhe veç të dhe nëjshë gazetarinë online, me së farë probleme është balokacionë në ato? Gazetarinë online është duke fituar tërren që do dhidhe më shumë. Gazetarinë print është duke humur të tërren. Televizionët vazhdojnë të kenë, se të thua është sharmi në tyre, me gjinë në tyre, Por është gazetëri online e që po dominon skenën. Nuk e të janë me qindë raportalet sot në botën shqiptare, vetëm se shpesher janë iniciativa individuale, janë gazetarët veçanë që vendosin të ndërtoj një portal, atë që bëra unë shumë vitën për ata, shumë kolektë mi po kërkojnë të bëjnë të një, shpresojnë të moslo dhe si zhullo dhe unë, por edhe e letë nuk është, sepse në që fëse ti nuk e fondet e nevojshme, do të mbash me 2-3 vetë, 2-3 vetë nuk janë e gjëndit të mbajnë një portal të rëzëshishëm, e cili tjetë influentët këtë dikim në jetën publike dhe politike të fondit ku t'i e. Kështu që është një gjithë që ka kosto në termat energjis humane, në termat edhe financiare. Nuk ka kosto financiare, a isa ka kosto një gazet print, sigurisht, Por edhe kjo ka kosto në vetë, sepse shpesher e kështon një ideja, a, një portal online, një portal online mund ngrijet kolaj, sepse nuk kushton asë gjë. Në fakt kushton, nuk kushton asë kushton. Kjo fakti që një portal, për të bërë serios, ka në bëjë për para, i ka bërë shumë gazetarë që të bëjë një kompromis me cilësin e lajmit. Pra, nuk ka shumë gazetarë për nërtuar një website mirë edhe për edhe dhoj dhe dërojnë që të mbajnë portalin duke për cilë shpesher lajme me cilësit dobot, të shkrura dobot, në njëherë dhe lajme fake, lajme të reme, në njëherë dhe duke bërë spekulime, për mos përmonë për stajë rëthana edhe më kritike, kur portalet jenë vënë në shërbim të politikanët se aktuarë, për edhe të partirët se aktuarë. Po, përgjësisht, vje drejnë një loj vibrimi në botën online, dhe unë e shofë me simpatik të loj vibrimi. Në momentin aktual, 
nuk ka në ishvillim që të thimë për nojt, por jam i sigur që në planin perspektiv, gazetëria online do tjetë gjithmonë më rëndësishme. Zotin Nono, flasim pak për tani për Preshevë. Ne që të tarë të Lugjens Preshevës kemi për shtypjen se Kosova dhe Shqipria në agendën ditore është shumë larkë probleme dhe Shqiptarën në Lugjens Preshevës. Si e vlerësoni angazhimin e qeveris Rama për zhidin e probleme dhe Shqiptarën në Lugjens Preshevës? Në të vërtet, energjit e tiranës politike janë të fokusuar më shumë të kë Shqiptarët e Kosovës edhe të Shqiptarët e Majedonis, të kujtë nëse janë dy pjesë më të rëndësishme të gjithë botës Shqiptare. Sigurisht, Kosova ka zotërit dhe vetë, sot, ka autoritetet dhe vetët, cilat janë të zgjedru dhe kam për detyrë të përfajsojnë indresat e Kosovës. Në një dhe gjithë mund thuët edhe për Shqiptarët e Majedonis, për si dhe qoftë Shqipria për tradit, apo ex officio, apo për një pasion patriotik ka për detyrë, ma dje ka dhe për detyrë edhe kushtetuse, sepse kushtetuse në Shqipëris thuët që qeveria shqiptare, gjithë qeveria shqiptare është përgjejse edhe duhet të interesohet për fatin e gjithë shqiptare këtoj që janë në botë dhe për më teper për shqiptare që janë këtu në Balkan. Kështu që ka një fokusim më të fort të tiranë zyrtare të kë Shqiptarët e Majitorinës e Shqiptarët e Kosovës. Problemi luginës është pak i suditëshëm, sepse unë po përgjithohë së dhe me të njërës në Bujanotës, edhe njëri për atyre brinë vëzhgim që më më duke interesant, nuk e kësha me nduar. Ka një dilem që është e juaja, është një dilem për qëndruar të lidhur, për mosu shuputur nga trungu Shqiptarë, Mirë po nga nga tjeder, ju keni dhe dilemë në tjeder për të marrë pjesë në jetën politike të vëndit ku jeni, se thua është për të qëndruar për të mos jiku rëthanës historikë në cilën një vëtoni, ju e një pjesë të rubrikës së sërbisë sot. Edhe kjo është një pozicion sënduish që komplikon pak situatën të uaj edhe ju lëpë pak jashë vëmëndjes, ju e një një instituat gjep në gjithë botën shqiptare. Edhe është një situat e palak mushme për ju që e një këtu, dhe do duhet nga klasa politike shqiptare e këtu, do duhet shumë fantazi, shumë del kreativ, edhe shumë pasion human për të mobilizuar energjit politike dhe jo politike në lukin në e preshevës në mënyrë që të motivojnë njerëzit të rinjë këtu, të forcojnë identitetin e tyre nacional dhe të punojnë për minishenën e tyre. Nuk dhe, për të ridale dhe njerë të këtë pyetje juaj, unë mendoj që ajo që përbën qeveria shqiptare është një gjithë shumë modeste në terma financiarë, unë jam informuarën që nuk dhe, qeveria shqiptare ka akorduar një ndim të vogël gati 50.000 euro për preshemen, kjo është një shifrë e nivelleve qesharake, po të isha në vënd të kërënjësi shqiptar, më mirë do preferat mos hebja së gjënë, se sa të hebja 50.000 euro. 50.000 euro është një shifrë, se thua është një pjesë e transakcione që bënë mitis biznesëve të nivellit mesë. Nuk është një gjë që është në dignitetin e një qeverie nacionale. Fjallë e vjenë, kjo nuk ka të krasuar me atë që bënë në Beogradi, lidhë me sërë dhe tyre jeshtë sërbisë. Në Kosovë. Në Kosovës apo gjithë. Ose dhe egziston edhe një situat tjetër në jugu në Shqipëris, Greqia për më shumë se 20 vitë më radhë, vitët dhe fundit, ka qenë e fokusuar në mënyrë të fordë dhe impresionante në 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 të grek të e Shqipëris në jug, ma dhe dhe në form pensionesh ka akorduar, ka akorduar roga dhe roga mëjore përse cilën familje të minoritetit. Në këtu kuptim, Shqipëria Shqipëria është më pak serioze në raport me dy vëndet të fqinjë ose është lethejme më pak patriotike ndo është të vjenë edhe prej mundësive më të pak të gjika, sepse është të të mi dobët është të të më i vogë, problemet i ka 
më të më dha, edhe problemet lokale i ka më të më dha, që vërje shqiptarën e radhë parë shpërgjese për, për, për ata që e votojnë. Mi për unë e përsëris, do ishte më mirë që të thoshe shqiptarët e Kosovës që gjë, mos prisni nga ne, asë gjë në të moment, se sa të akordonë dhe është 50.000 euro që është një shifër që shërak. Nga nuk do të pysja personalisht që ju sa jenit njërë me problemet e luginës për shëvës, dhe doja të pysja në qëfar suaza politike mund zilën problemet e luginës për shëvës, po flasim simbolikisht, qëfar qëllë si i mungon shqiptarve këtu në luginë për shëvës për të zilur problemet njëherë e për gjithmonë të të. Gjo është për shtirë të flitet të bëshar së utime njëherë e për gjithmonë, kompletë për shqiptarë të e për shëvë, sepse është një situatë mobile. Edhe unë e thash, pak më parë, që ju e një situatë su gjenerisë, në qëfëse unë do t'isha banorin për shëvës, si që në ju, sigurisht gjusëmën e mandis do të kisha të trungu shqiptarë, të përpjeket për integrimin tonë, të banorit për shëvës në botën shqiptare për të më bësë mbetur largë zhvillime në botë shqiptarë. Mi për nga 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 tjetër dojetoja me realitetin, në përtonë konkretën, në cilën unë jam. Unë jam banor e luginës për shëvës, e cilën nga nga vetë është pjesë e një shteti tjetër, që nuk është shteti shqiptarë. Kërë shteti tjetër që është Sërbia, ashtu si dhe Shqipëria, shumë dhe tjera Balkanit kanë aplikuar dhe kanë shpreur gëtë shmërinë dhe duan të ndarsohen në bashkimin e Europian. Aspirata e sërbe për të ndarsohen në bashkimin e Europian do të shërbej me siguri edhe shqiptarve të Macedonisë, shqiptarve të luginës për shëvës. Kështu që në qofë se aspirata e sërbe për integrimin e tyre në Europë e të sënë mirë, unë e shofë të si një arshyje që shqiptarët e për shëvës të presim e gëzim, përsa ko që ata janë pjesë e Republikës Sërbë. Dhe unë besoj që, për rëpë, të nuk kemi arsyët, besojmë që, ose të mendojmë që do vinjë ditë që nuk do jemë pjesë e kësaj Republike. Edhe në këtu kuptim, unë vetë do t'i bëja hesapet me realitetin konkret të, sigurisht duke forcuar shumë identitetin nacional, duke kërkuar nga Beogradi respektimin në drejtët pakicave, duke kërkuar nga Beogradi e respektim në drejtës tonë për të afirmuar është do ditë identitetin tonë etnikë, kulturën tonë etnike. Nga nga tjetër, do bëja që mos që kontaktet me pjesën tjetër të botë shqiptarët, mos unë bisin, madje të forcoshin, dhe kjo do ishte një nga rëkesat që unë do t'i bëja Beogradi. Do të në që të në kryon dhe mundësin mua, si banorit për shqevës, ose neve, si banorit për shqevës, që të 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 imanim dhe të forconim kontaktet me Shqiptarët. Që është një gjërë shumë në aty është në tonë, sepse këtë që duon të bëjmë ne, që dërojnë të bëjmë ju, duon të bëjmë Sërbët. E Kosovës Gërjut, apo Sërbët të tjerë në Bosnja, apo diku tjetë në Balkan. Edhe në këtu këptim, e Beogradi u shpërgjigjur të gjithë, se të kështu e nevojave të Sërbët që janë jeshtë shtetit të Sërbis, në Kështu që për ta sintetizuar me ndimin tim, unë vetë do preferoja që ju të fokusoshit të gëzgjitet e problemet të uja në kuadrin e shtetë ku ju bërë një pjesë të një. Sipse unë perspektivën sërbe e shofa shusit dhe perspektivën shqiptare të integrimi në beje dhe në momentin që Sërbia do integrohet në beje mardhënet mi disë pakicëve dhe Beogradit do tjenë do tjenë ndryshe, që ndrimi i biogradin dhe pakicëve do tjenë gjithashtu i ndryshëm. Shpresoj unë, sepse unë këshuaj përfiturojë bëjenë, unë nuk mund të përfiturojë bëjenë si një klub ku ka vënde dhe cilat janë mësuar të shtypin pakicët. Nuk besoj se dhe përstitit më praktika të kaluarë. Dhe në nëmë, se i përket aspektit medialë, sa janë prezentë Shqiptarët e Luginës për Shqevës gjithësish probleme tonë në medjat e Republikës Shqipëris? A raportohet në sa si të mjaftuashme? Nuk janë, nuk janë prezente, nuk ka raportime dhe kjo është e pafalshme. Êshtë e pafalshme për e rësujë shumë thirë, sepse 
Raportimi mi gjarit në lugin e përshevës nuk është e ka nëj Kosovë ma, sigurisht ka Kosovë, që ose ti do vënosës të dërgosh një korespondent të nën në Bujarnoc, në përshevë, apo me të vejgjë. Por me ndoj që në rëthanat e sotve nuk ka nevoj që ti dërgosh një korespondent të nën, si gazeta, apo si televizion, apo si radio. Në rëthanat e sotve mi afton të mbash kontakte me njerës që jetojnë lugin e përshevës, me njerës që ka një talent minimal gazetarës, që disë si raportohet një lajmë, edhe në këmbim të pagesave fare minimale janë njëzit këtu, përton që do mund të aborë një fare mira të raportimin, për cilin ka nevoj opinioni publik shqiptar këtu, në Tiran, për edhe në edhe në Prishtin, edhe në Tetov, pra me një kosto minimale, duhet vetëm vullneti, edhe me një kosto minimale, këllë e raportime unë bëhë, dhe jo vetëm blidur me një gjarët dhe me zhvillime në lukinë e përshevës, por në Tiran, ne informojmë i pak edhe mbi atë që ndodhë në Sëbi, mbi atë që ndodhë në Greqi, mbi atë që ndodhë në Macedoni, edhe nuk e di pësë është kjo kulturë parokiale, e mbyllis, e izolimit, e si të fosë e fokusimit dhe problemet lokale, në duhet të hapim pak trujnë, po më në të hapim që edhe dritarët e saj botës tonë në ngushtë të thithim dhe hajrën e fqive. Nuk në kushton asë gjë, që të informojmë për zdo ditë në bjatë të që ndohë në Sërbi, në bjatë pjesë, si të thuasht të informacion që ka lidhe edhe me Shqiprin. Dhe kjo pjesë e informacion mund merët nga njerës, nga Shqiptarë që bërnojë në Beograd, dhe që bërnojë në pjesë tjera të Sërbis, dhe që për fatë mirë, si të thuasht edhe janë. Lërë pas taj, për për e thana si kjo aktualja në lukinë e përshevës, ku ka kryesi shqiptarë, edhe ku ka sa duash njerës të rinjë, si puna jote, dhe përse kolektu e që do mund të bonin të të këlloj kontributi në favor të informin të opinion publik shqiptarë të mbi njërët e këtushme. Në fundë, zëtë një nëno doja të qëpërës jada për Shqiprinë, cilët jam problemet kryesore të Republikës Shqiprisë, kur me ndoni se mund të bashkohet Shqipria bashkimet e Europianë? Sfitët e Shqipëris janë janë të shumë dhe. Unë ishtë dje një takim në ambasadën austriake në Beograd. Ishtë i takim me disë kolegësh, me disë koleg sërbë dhe ufolë dhe për sfitët sërbë dhe për sfitët shqiptare. Edhe sfitët janë të natyrës politike, janë të natyrës ekonomike, janë të natyrës të mardhënjeve me një zvëndëve në Balkan, të cilët tradicionalisht ka qënë të komplikuara, edhe kur them të komplikuara, kjo është fjalla më e butë që mund të përdojë, se shpesherë mardhënjeve me një zvëndëve të ndryshme në Balkan, e me një skomësive të ndryshme, janë shëqyruar edhe me luftrat përgjakshme, edhe ka shumë njerës që shpesojnë që këtë një kapitullu i mbyllur, kjo është sfida kresore e komve të Balkanit, me të konsiderojnë, se të thuasht të hedhin prabashpine të gjitha të traditën e konfliktualitetit dhe traditën e luftrave, midis tyre, se përse kjo është i vetëmi shtanë, se përtojnë që edhe kjo pjesë e botës i quatë Balkan, edhe që në mënyrë cinike është për këvizuar shpesh me terma që nuk në ndërojë si fuqi baroti e pakudionë, dhe terma dhe tjerë që janë edhe fysë në një ranë, por edhe precisë dhe saktë, sepse Balkani këshu e qënë. Këshu që sfida me parë është një sfida që nuk i përbetëm vetëm Shqipëris, por i përket të vëndëve tjera Balkani. Përse e ka sfida të natyrës, dhe të temi individuale, nacionale në Shqipëri, që kanë të bëjmë me karakteristikat vëndit tonë, Besë që thashë janë natyra më ndryshme, por në mos fitë në kërësore vetë si vëzhgus, si gazetar, si shkrimtar, si intelektual, u shof emancipimin e shëqërisë shqiptare. Shëqëria shqiptare është një shëqëri e prabambetur në terma kulturor, për mua është më prabambetur se shëqëri dhe tjera balkanike, si do që edhe këto të fundit janë gjithashtu të prabambetura, dhe kjo është një sfit, kjo është një problemi mathe, dhe ne mund të zgjithim të gjithë do në se pare duke e njohur, jo duke e fsheur. Ne nuk mund të zgjithim të problem duke e fsheur, duke e thënë, jo, nuk është e vërtet një nejme të pravëmbetur, nuk është e vërtet një nejme të pravëmbetur se sa tjertë, 
shqiptarë një komë vital, shqiptarë një komë i madhë, shqiptarë një komë inteligent, dhe gjitha këtua dhe mund tjetë vërtetë dhe një farë një farë guptimi, po ne nuk e zgjidim këshu këtë sfide, kjo sfide zgjidet edhe përbalojt duke njërë realitetin. Shqiptarët janë duke jetuar një moment të mirë në planë historikë, historia së njërë nuk ka që të bujarë me ne, mi për nga në tjeder, ne vjojmë të mbetemi kombi më i pravëmbetur i Balkanit për edhoj i Europës. Edhe ne, me mjetë e politike, me mjetë e kulturore, në përmjetë shkollës, në përmjetë mekanizme me tjerë, duhet të bëjmë të shmos që këtë shëgjëri ta emancipojme. Edhe me emancipim unë kam, për të dyrën fare shkurt, kam për asysh, që shëgjëri shqiptarit të bëhet të bëhet shëgjëri europiane. Disa shqiptarë që s'kile në mënyrë dhe kur janë në Gjermanië, kur janë në Franca, për në Britanin e Madhe, demonstrojnë gjdo dit një mardhënje të caktuar me ligjin, një raport caktuar me familje, një raport caktuar me shtetin, një raport caktuar me fenë, një këti që ka një vizion të caktuar për botëm, unë do dojë që gjdo shqiptarë të bëndën të gjithë, jo vetëm Gjermanië, apo të vëndën e Evrosë, të bëndën njëtë një gjithë dhe në vëndën e vetëm tonë. Qofë në rasin që a ishtë banori për shevës qështë, qofë në rasin që a ishtë banori skrabarit, qofë në rasin që a ishtë shqiptarë ku do gjithë tjetë. Dhe do më përqenë shqiptarë ku do gjithë ishtë cilës që si Europian. Dhe jo cilës që Europian Gjermani nga që janë dedruar si Europian, sepse po osohën dryshe se të vështë ka penalitete. Profiteroj një loj europianizimi mental, mendorë. Jo thjeshtë një një europianizime pahirë, për shkak të faktit të tjeve dosën të sarethana në sektuar. Me kjo loj europianizimi të më përqenë. Edhe kjo është një sfid, një sfid e rënsishme, kështu një plan përgjishme. Pasa një plan, një plan shumë të veç anë, ka sfida sa të doshë, për të mund bëjmë një listë të gjatë dhe të pa fundë. Sërë, zëdu në në fundë të doja një mesaj për shqiptarët në lukinë e sprejshevës, po për shqiptarët në përgjysë. Unë vi për hertë parë në lukinë e sprejshevës, edhe gati gati e theme dhe me turp këti gjithë, më sepse... Në pjo ka rëndë, është? Për e, me të du të kësha ardhër, më tonë, sigurisht nuk kam pas rast, edhe... Për një gazetarë dhe... Dëshirë e kam pas për të ardhër, e kam kuptuar për e kosh edhe si një loj detyrimi, edhe su masa kësha dëshirën, kësha detyrimi në për tarë, si gjithë dhe zëdarë shqiptarë. Edhe, po ta një që loj, edhe kësh kontakti imi parë në preshevën, edhe unë sot pata disa, disa takime që bërë me për dëshirës time për të njofër, edhe me aktorët e rënsishëm lokal të në lukinë e preshevës, që janë kërësish për dikanë, edhe me keqës nuk dorit do të më shumë që të takoj edhe edhe njerës të profileve të ndryshme dhe të aktivitetet të ndryshme. Por, të kova, kam pasi takim me kërtarë në komunës në Bujanoc, një takim edhe me dy, edhe me kërtarë në komunës në Preshev, me Shqiprim Arifin, që në të një në kohës dhe kandidat për të rinovuar mandatin, e kërtarët komunës, kam të kur dhe Ardita Sinani, që është kandidatet tjeder. Mua më pëlqen që në preshev, si të thuash, pa të mundësin të kontaktoja me njërë është rinjë, si që është Ardita dhe si që është Shqiprimi, të cilët edhe edhe në Shqipri nuk pra të ndodhë shpesh, për donë të shofësh njërës me kash energji pozitive dhe me kaj dëshirë për të përfshirë në jetën nacionale e politike. Kështë të dyja takime dhe më lajnë një shqietë mirë, Shqiprimi bile më duksi dhe përshka këtë rëthanës së vetë, të jetës vetë, ka lënë Gjermaninë, ka ardhë këtu, të dy pashin dëshirë, do për Shqiprimi që Shqiprimi që si në lojë dinamiti, si në lojë bombe, që bëllë bëllë, njëri që kërkon të bëjë gjëra, është dhe kërëtar një partije. Ardita pas ta ishte një grua që më la ishtë jetë mirë, më bërë për shtypje, për tjetësin me cilën 
e për i thonë të edhe, edhe garën elektorale edhe se të thosh përfshirën e saj në politikë edhe ka përshtypin që edhe si urdhën bas do kryon vetë vetiu një impact edukativ apëto në, në gjithë prani e saj në garën në, në, në gjithë uh, jetën politikët dhe publikët në gjithë për shemës Kështu që ishtë ishin disa kontaktet mija të, të para, për her të para në lukin e për shemës që më bëjnë më të vendosu për të arri për sëritë për të si eksperiencë për të adhëve her tjera. Edhe në që se ka një gjithë sigur të më tonë, në këto momentë është që unë do vijë dhe këtu edhe një her të dytë dhe një her të tretë. Mm-hmm. Êshtë, është që bëtë interesant të më tonë që do, do më qenë të kontaktoja dhe her tjera. Sigur i fësini me sa. Zotë Nano, falëndore shumë që gjithë të kohë, e le ishe të pjesë e intervistës dhe këtë emisionin në portanit onë, për shabikom. Falëndore shumë ishte kënësi. Falëndore dhe ju që kënësi dhe për mua.